Okay, so we're at the middle of the week. How's your week going? Are you at work? Or are you at home already? Okay, cool. Okay, so we're going to start, guys. Um, yesterday, we were talking about the uh countable and uncountable nouns right we check we check that part um well basically countable nouns we can count them with numbers we can have plurals or singulars and uncountable nouns they're usually not singular just they won't have one form and also we cannot use a or n we use those expressions or the measurement, you no, know? like exact measurement, like a cup of, a bag of, a kil, a, a kilogram of, uh, etc. Centimeters, it could be too. Mm, now, uh, if you want to ask about a quantity of a countable noun, we use how many, and for countable uncountable nouns, we use how much. Okay, basically, we were there. Oh, yes. Oh, <clears throat> sorry. Also, we checked that we have some differences between Spanish and English. Okay, we have some nouns that are not countable, right? Like tea, sugar, water, air, rice, knowledge, beauty, love, money, furniture. Um, we use them also for physical objects that are too small or too amorphous to be counted. So, yes, they don't usually have a plural form. Okay, so we were here. Now, uh, yes, we were here. Okay, so then an example of this. Can you give me some information about the uncountable nouns? What I'm doing, I ha I'm using some some information. Why I'm not using an? Can you give me an information? Because information is an uncountable noun. No, información también es un uncountable noun. Por esa razón no puedo usar an. Tengo que usar some. Ahora sí, podría darme algo de información sobre los uncountable nouns and I can say that's a lot of information that's a lot of information that's um I cannot use that um three informations for example no information doesn't have a plural form Okay, igual, información no tiene forma plural, solo es una. So, this is an, oh, sorry, an uncountable noun. Okay, it's an idea. Okay, then, now, these are nouns that don't have a plural form. Here I have some um some examples okay first sentence i have some garlic and some butter i have some garlic and some butter bien tengo garlic ajo qué pasa si tengo um, ajos por ejemplo no existe la forma garlic okay this is an uncountable noun and in spanish we do we do garlic, no? Si tenemos ajos. Pero en inglés solo tenemos garlic, some garlic. Uh, or some butter. In Spanish, can we say dos mantequillas, por ejemplo? Y se entiende, no? Que quizás me refiero a dos barras de mantequilla. Pero en inglés no. En inglés sí tengo que especificar la presentación en la que viene esa mantequilla. Si no, me imagino solo mantequilla. Okay, so for butter, I will say like um, bars of butter or pieces 
of butter or kilograms of butter. And for garlic, well, it's just garlic, okay? Um, then, uh, I'm looking for information about early rock and roll. Estoy buscando información, información, puedo usarlo así, sin el sum, ¿no? For information about early rock and roll, ¿no? Como lo, el rock and roll en su primera etapa. Puedo usarlo así, or I can say for some information, ¿ok? Aquí sí puede ser ambas. Puedo ponerle el sum, algo de información o solo información. Then, I don't have enough paper. I don't have enough paper. No tengo suficiente papel. Suficiente papel, ¿ok? No un papel, no dos papeles, ¿ok? Paper, well, it can be papers, but... You need to specify. Puede ser papeles, sí. Pero tienes que especificar a qué te refieres. Si solo estoy diciendo suficiente papel, no puedo decir suficientes papeles. No, no tengo suficientes papeles. Mm -mm. No tengo suficiente papel. Uh, then, you don't have... Oh, no. You have to get permission from the teacher. You have to get permission from the teacher. Tienes que tener permiso del maestro. O debes de obtener la autorización del maestro, ¿no? You have to get permission. We cannot talk about two permissions, three permissions. Mm -mm, not possible. Just it's permission and it's an uncountable noun. Or do you want some cake? Do you want some cake? Okay. ¿Quieres algo de pastel? ¿Quieres un poco de pastel? Yeah. Those are nouns that don't have a plural form. Not butters, not garlics, not informations, papers, well, in some occasions, permissions, not permissions, not cakes. Okay. Um, well, here. When we're asking, ¿no? Cuando estamos preguntando. Do you want some cake? ¿Quieres algo de pastel? No decimos, ¿quieres algo de pasteles? ¿No? Estamos invitándole a alguien. Um, okay, so, well, for example, here, I have some garlic. Um, I'm doing a receipt, ¿no? Estoy haciendo una receta. Y necesito ajo. ¿Cómo le digo a la persona cuánto ajo tiene que ocupar? Mm, ya ven que el ajo viene por dientes, entonces puedo contar los dientes de ajo, ¿no? Que serían garlic club. Garlic clubs son los dientes de ajo. Eso sí los puedo contar, pero... No puedo decir garlic. Okay, that doesn't exist. Just like that. Just garlic or garlic plus. Huh? Um, okay, next. Now, um, we use some with both. Podemos usar some con ambos, con los countable or an uncountable. Okay? Now, if I'm using cake, I will use a cake. I made a cake this morning. Hice un pastel esta mañana. Will is it as though? Do you want... Uh, just like that. Do you want cake? Here is pastel. Do you want cake? It sounds... Not very good in English, so I have to add this some. Do you want some cake? ¿Quieres un poco de pastel? ¿Quieres algo de pastel? But then, with a, yes, 
I can use. I made a cake this morning. But what happened if I'm making emphasis in the quantity? I made one cake this morning. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Ambos significan que hice un pastel, ¿no? Los dos. ¿Cómo utilizo a y cómo utilizo one? Bueno, a me estoy refiriendo que lo importante es el pastel, que hice un pastel. Y si digo one, lo importante de mi frase es que hice solo uno. ¿Ok? Entonces, vamos a decir aquí, vamos a... Um, I made a cake this morning. The important thing in my sentence is the cake. I made one cake this morning. The important thing in my sentence is the quantity of cake. Okay? Then. Well, here it is. I made a cake this morning means a whole cake. And this will be countable, ¿no? Eh, si digo, hice un pastel esta mañana, me refiero a que hice un pastel completo. Y entonces aquí tenemos un countable noun. Si digo, do you want some cake? Me refiero a una pieza de pastel. Entonces aquí sería un uncountable. If I say a box of chocolates, son choc una, una caja con chocolatitos, ¿no? Son individuales, chocolatitos individuales. Me refiero a un countable noun. If I say I'd like some cake too, some chocolate too, that means a piece or pieces of chocolate from a bar of chocolate, uncountable. Okay? What does that mean? Okay, in Spanish. Uh, because I think it sounds a little bit confusing. Cuando digo... Hice un pastel esta mañana, un pastel, me refiero al pastel completo, al, al pastel. Entonces aquí mi sustantivo es contable, porque hice uno. Cuando le digo a alguien, ¿quieres algo de pastel? No estoy especificando cuánta cantidad, pero se entiende que le voy a dar una pieza, ¿no? Un corte. Pero cuando lo digo como some cake, viene a ser, viene a ser un uncountable noun. Ok, por ejemplo. Um, yes, in a party, ¿no? En, en una fiesta le decimos a los invitados, ¿quieres un poco de pastel? ¿Cuánto le doy? No le doy cinco rebanadas, le, le doy de a una. ¿No? Entonces, ahí sería una pieza de pastel. Um, if I say una caja de chocolates, ¿qué estoy contando? La caja. A box of chocolate. Y, cada, y la caja va a tener piezas de chocolate pequeñas, individuales. Que esas, si vienen a ser, I like some chocolate too. ¿No? Aquí... Las piezas chiquitas de la caja de chocolate vienen a ser contables. Puede traer 20 piezas de chocolate. Y aquí, I like some chocolate too. Si digo, me, me gustaría o quisiera también algo de chocolate. Me, re, me, puedo, me puedo estar refiriendo a una pieza, a varias piezas, a um, una barra de chocolate, ¿ok? Si solo digo some, la cantidad es indefinida. Igual, some cake, cantidad indefinida. A cake, una. ¿Ok? That's the difference. Uh, a veces... Según la presentación de algo, puede ser un countable noun o un uncountable noun. 
¿va? Para que no se vayan um, a ir con el, la idea de que solo puede ser de una forma. No. Ok. So. If I'm saying I love coffee with hot milk. Me encanta el café con leche caliente. ¿Cuánto café? Uncountable. Okay, if I ask you, can you get some coffee? ¿Puedes comprar algo de café? Algo de café. ¿A qué me refiero? ¿A un kilo? ¿A una bolsa? ¿A una taza? Ahí sería un uncountable noun. Cuando especifico, I'll have a coffee, please. Yo voy a tomar un café, por favor, en un restaurante, ¿no? ¿Qué me refiero? A una taza de café. Por eso puedo usar a coffee. Y ahí estoy usando un countable noun. ¿Va? O sea, a veces, según la presentación de los objetos, pueden ser a countable o uncountable. I'll have a coffee, please. Pues no que coffee es uncountable y que no puedo usar a. Sí, pero depende de la circunstancia. Can you get some coffee? Puedes comprar algo de café. Or I can say, can you get um, um, a kilogram of coffee? Puedes comprar un kilo de café. Yeah. Or can you get some coffee? Mm, ¿Puedes traer algo de café a la casa? I'm, I'm doing the shopping, maybe. Or I love coffee with hot milk. Me encanta el café con eh, leche caliente. Okay. Again, it is uncountable. Solo estoy generalizando. Then. Okay. So here we have um, an exercise to... Check this part. Here we have pairs of similar things. No, tenemos pares como de cosas en, en similar. Tengo pizza, tengo café, tengo pollo, tengo pastel. Pero uno es countable y el otro es uncountable. So you're gonna need to tell me or if you want. To tell me, you can, um, yeah, you can send me an email, but if you don't want to, it's okay. So, which one is a cake and which one is some cake? Which one is some pizza and which one is a pizza? Which one is a coffee and which one is some coffee? Or chicken, which one is the chicken or which one is some chicken. Okay, son las mismas cosas, pero en diferente presentación. Okay, es más o menos para que entiendan el sentido de esto. ¿va? So you're having um, five minutes because it's pretty simple. And then we check. Okay, please do so this exercise. If you want to send me your answers to verify, It's okay.
Okay, so let's check. Some of you are sending to me your answers. Thank you very much. Mm -hmm. Yes. Okay, some of you were right, and Juan Manuel Jimenez, you were correct in all of them. Okay, so let's think. If I tell you, um, I buy a cake. ¿Qué se imaginan si les digo, eh, compro un pastel? ¿Qué haces? Compro un pastel. ¿Qué se imaginan? Que estoy comprando una rebanada o un pastel completo. El pastel completo, ¿no? Y justo aquí lo checamos. Si digo, a cake, me refiero a... Un pastel entero, a whole cake. Okay, so uh, this is a cake and this is some cake. Estoy comiendo algo de pastel. I'm eating some cake. Okay, ahí puede ser una rebanada, puede ser más grande, más chica, o etcétera, ¿no? Pero no estoy especificando la cantidad. Si digo a cake, Entonces, sí, es un pastel. Then, um, vamos a comer algo de pollo. ¿Qué se imaginan? Ok, algo de pollo. No sé si, ni siquiera sé si aquí hay un pollo completo, si es la mitad, si son piezas de más. ¿No? O sea, es algo, solo algo de pollo. No tengo una cantidad específica. Y este sí es un pollo. Dices, a chicken. Ok, so this is some chicken, a chicken. Um, a coffee. Un café. ¿No? Aquí, me, aquí me indican las flechitas. Esta indica los granos. Y esta, la taza. Entonces, si pido un café en un restaurante, ¿qué me van a traer? No me van a traer un granito de café, me van a traer una taza. A coffee. If I ask um, for some coffee, bueno, ahí sí puede ser unos granos, una bolsa, ¿no? Some coffee, just some coffee. And finally, a pizza. Si digo una pizza, hablo de la pizza completa. Y si digo algo de pizza, puede ser una rebanada, pueden ser dos. Pueden ser varias partes de la pizza, pero no toda la pizza. ¿Ok? Esa es la diferencia en que algunos a veces van a poder ser countable y a veces uncountable. Depende de la presentación en la que estén y de lo que esté yo hablando. Ok, you can take a screenshot of this if you want. Oh, I didn't give you time for the previous slide. Cake, some cake, some chicken, chicken, a cup, a cup, a Yes. Um, who are you from Tabasco? Well, I don't know your name, but you were correct too. Okay, thank you.
I think you're Carlos. Carlos de Sama, right? I remember you. Thank you very much. Yes, you were correct too. Okay, so please take your screenshot or your picture and also I'm going to give you time to take a screenshot of this part too. Okay, because it's important for you to know it. Okay, so... Now, I'm going to change the slide, okay? If you need that I put another slide once again, please tell me by email. Okay, so first, First, we have countable and uncountable nouns, right? This is like a summary, no? It's como un resumen. Countable and uncountable nouns. So, countable nouns have a singular and a plural form. You can count a tree or two or more trees. And we can use a singular verb or a plural verb. Podemos usar Un, el verbo en plural o el verbo en singular. El verbo to be. The book is old. The books are old. ¿No? Aunque books sea un objeto, si tengo un plural, varios libros, voy a usar are. El libro es antiguo. Los libros son antiguos. ¿Ok? Now, what happened with uncountable nouns? Then, I have only one form, not plurals. Tengo solo una palabra, no plurales, like butter, not butters. Butter, not butters. Um, always we use a singular verb. Siempre voy a usar is. ¿Por qué? Porque no tengo un plural, ¿no? Aunque tenga eh, mucha información, no voy a usar information, are, no. Um, Always in singular, like sugar. Sugar is sweet. El azúcar es dulce. And we cannot use a or an, a determiner or a number before them, like a rice or a bread or to rice or to bread. No. En español sí tenemos dos panes, ¿no? Por ejemplo. En inglés no. En inglés tengo que especificar las piezas de pan, two pieces of bread. Yes, it is correct. To breads, not not possible. Um, also with sugar, with sugar we have something curious. Sugars is possible, but only in some situations. Okay, let me check if I have a um, picture of that. Okay, where it, where it is possible to use sugars? Here. Can you see it? This is a label, a product label. Esta es una etiqueta, ¿no? Como de un producto. ¿Por qué aquí sí tengo sugars? 
si se supone que no lo puedo poner en plural. Bueno, a veces cuando hablamos de los azúcares, ahí sí podemos usar el plural porque estamos hablando de varios tipos de azúcar, ¿ok? Ahí sí, no me refiero a solo el azúcar refinada, no. O el azúcar de mesa o el azúcar morena. Estoy hablando de varios tipos de azúcar, ¿no? Eh, no sé, los, um, los productos usualmente traen varios tipos de azúcar en, su, en sus ingredientes, ¿sí? Aquí, sí, es posible usar sugars cuando tengo varios tipos de. Um, also, check if I can show you. Okay, there is a park called um, Wild Waters. Let me see if I can show you. Well, it's small, but... Okay, there is a park called Wild Waters. Why is it possible to use waters if we said that water is uncountable and we cannot have a plural form. Bueno, misma situación, ¿no? Que los azúcares. ¿Puedo hablar de las aguas del mundo? Sí. O sea, son varios tipos de aguas. Hablo de aguas de río, aguas de mar, aguas de eh, lagos. ¿Ok? En estas situaciones, cuando son varios tipos de, sí puedo tener un plural. ¿Va? Pero no cuando hablo del agua en general, ¿no? El agua es, se está terminando. No puedo decir las aguas se están terminando, aunque me refiera a las aguas del mundo, pero no puedo decirlo así. Ok, so that's just a quote. Para que si en una de esas ven como una etiqueta o algo y ven sugars, digan, no, que no se puede. Sí, se puede. Um, ok, then. If you want to take a screenshot, it's fine. Okay, I'm going to move this part out. Now, here. Uh, which first? Okay, here we have some other examples of uncountable nouns, ¿no? Aquí tenemos como más ejemplos de uncountable nouns. Uh, first, abstract ideas for things that we cannot touch, like love, freedom, education, luck, help, beauty, music, thunder. ¿No? Todas estas cosas que no podemos tocar son uncountable nouns y son como ideas abstractas. Um, things that are made of smaller parts. Cosas que se hacen de, eh, que son cosas muy pequeñas. Like sugar, like rice, like salt, like sand, like flour, like dirt, uh, dust, traffic, grass. Spaghetti. Okay, todo esto es uncountable too. Mm -hmm. uh, some food that is cut into small parts. No? Eh, com comida. Like bread, like fish, like cheese, like chocolate, like meat, like bacon, tocino, bacon. 
food in general, la comida en general, es um, uncountable. Si quiero hablar de una comida, porque, por ejemplo, en español sí decimos, ¿no? Hice tres comidas al día. Ahí sí puedo contar comidas. Pero en inglés, si quiero hablar de tres comidas al día, tengo que usar la palabra meal. No puedo usar food. Free foods? Mm -mm, not possible. Um, jam or ham, no, el jamón. Liquids and gases, water, milk, wine, oil, coffee, rain, soup, air, smoke, blood, juice, fog. Okay, all of this, uncountable. Some materials, some materials like wood, glass, Paper, gold, silver, ice, iron, cotton, wool, steel. But be careful. Those are countable in English. Like furniture, advice, work, news, information, luggage, and money. Okay? Estos a veces son contables en otros idiomas. No, no solo en español, o sea, en otros idiomas, ¿no? Like furniture, muebles. Um, pasemos lo a mobiliario para que no se nos haga complicado el furniture. ¿va? Ya mobiliarios, ya no podemos hacerlo countable en español. Advice, consejos. Advice en español sí, ¿no? Puede ser un consejo, dos consejos, tres consejos, ya. Yeah. Pero en English, no. We cannot talk about advices. No, no podemos hacerlo plural, es uncountable. Work, trabajo, pero eh, el sustantivo, ¿no? El trabajo en general. Si yo tengo varios trabajos, entonces voy a tener varios jobs. One job, two jobs, three jobs, ahí sí, es countable. Pero el trabajo en general es uncountable. News, noticias, news. Ahí sí, en español sí, ¿no? Tenemos una noticia, dos noticias, tres noticias, no. En inglés, no. They are always news. Some news. Or the news, las noticias. El noticiero, ¿no? ¿eh? Uh, information, we just checked that. Luggage, el equipaje. No, equipaje. Es uncountable. A lot of luggage or a few luggage. Poco equipaje. Then, uh, money. Money, dinero. It is uncountable in Spanish too. Yes, because we don't say un dinero, dos dineros, no. It is uncountable too in Spanish. Okay, so uh, if you want to take a screen of this too, it will be fine. And if you have any doubts, you can send me an email. Okay, then I'm going to put it smaller. Okay, now, what happens with liquids and gases? You can count the container it is in, but not the liquid or gas, ¿no? Podemos contar el, 
el, valga la redundancia, el contenedor, el envase en el que este está, pero no podemos contar el líquido o el gas. Podemos usar cuántos mililitros hay aquí, ¿no? Ahí sí, pero estoy contando los mililitros, no el líquido. So, I can say two bottles of milk. I'm counting the bottles. Si digo dos botellas de leche, estoy contando las botellas, no la leche. ¿Va? So, here we have some other examples. Of, um, no, no sé. Oh, sorry, Alex. Um, yeah, here we have some examples of the liquids and gases, right? Fog, do you understand a fog? A neblina, no? A gas. Juice, blood, smoke, humo, coffee, blood, sangre, no? If you have any doubts, please tell me. And also, be careful. Be careful with the following uncountable nouns as they might be considered countable in other languages. In other languages, not especially in Spanish. Okay? Puede ser que los consideren eh, contable en otros idiomas, no, no específicamente en español. Mm, so, like furniture, advice, work, news, information, luggage, money. I can count five coins. Puedo contar, hablando de dinero, ¿no? Porque... Dice aquí que money no es uh, countable. So, hablando de dinero, I can count the coins. I can count the bills, los dólares or dollars. But I cannot count the money. ¿Puedo contar moneda? ¿Puedo contar billetes? ¿Puedo contar eh, pesos, dólares? ¿No? Pero no puedo contar dinero. O sea, mucho din muchos dineros o pocos dineros. Mm -mm. Money is general. So, uh, if you want to take a screenshot too, fine. Okay, then. And also this part, please. Okay, so I'm going to change the slide. There. Okay, so now, here we have one mistake in each sentence. No, tengo un, un error en cada palabra, en cada oración. I need to correct it. Necesito corregirlo. ¿va? Primero tengo que identificar cuál es el error. Pay attention to the noun. Pongan atención al sustantivo. Si tenemos un sustantivo um, countable or uncountable. Y si la forma en la que está planteado es correcta o no. ¿Ah? So, you're having um, 10 minutes and if you want to send me your answers, it's perfect. Okay? Uh, please, guys, 10 minutes and we check.
Okay, so we're checking. Now, um, let's see, number one. I have, I don't have some tomatoes. I don't have some tomatoes. What's the mistake there? Could you identify that? Nobody sent me the answers. Oh, yes. Okay, let's, let's check with the answer. First, this is the mistake, okay? Este es mi error. Este es some. ¿Por qué? Porque some lo utilizo en afirmativa. ¿Cuál es la que tengo que utilizar en negativa? I don't have any tomatoes. Okay, any tomatoes. This was a mistake. Um, let me check if someone else. I mean, any tomatoes? Yes, thank you. Then, um, just one person, just one person was right. Um. He doesn't have furniture. What's the mistake there? Furniture, because furniture can be plural. Um. Then, do you have any monies? Any monies? Okay. Any is fine. No. Any está bien porque es una pregunta. Any es para negativos y preguntas. Entonces, any está bien. Pero Money. Money is an uncountable noun. So we cannot have money. Do you have any money? Uh, then. Uh, Juan Manuel Jimenez. Yes, perfect. Then number four. I need an onion and a carrot. So a carrot. It's fine because carrot is a countable noun and we can count it with numbers. But what about onion? Onion, yes, it is a countable noun too, but I cannot use a. Why? Because this is a vowel sound. Tengo un sonido vocal, por, por lo tanto no puedo usar a. ¿Qué tengo que hacer? An. No, I need an onion. And a carrot. Then number five. You got. I want a water. Quiero agua. Pero yo no puedo decir quiero agua así. O quiero un agua. Si, si solo tengo water. Quiero agua, ¿no? So what do I need to use? I want some water. Okay, quiero algo de agua. Some water, because water is an uncountable noun there. Uh, number six, let me put it in another color. Number six, I don't want some meat. What's the mistake there? What's the mistake? I don't want some meat. Is the same mistake as number one. No, es el mismo error de la primera. Some, some only in affirmatives. Acuérdense, solo en afirmativas. Puedo usarlo con countable nouns o con uncountable nouns, pero solo en afirmativas. Para negativas y preguntas tengo cuál? Any. I don't want any meat. No quiero nada de carne. Any meat. And finally, do you want an apples? Do you want an apples? Okay, apples starts with vowel sound. Empieza con sonido de vocal, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que es plural. Apples. 
So, what's the mistake? Mi error es an. Puede ser ese mi error, ajá, sí, o si ustedes lo corrigieron de esta forma, está bien. Si lo corrigieron así, está bien. Pero si lo corrigieron... Así, también está bien. ¿Ok? Solo había que eliminar la letra S. So, it is correct. Oh. Ok, guys. So, please take your screenshots or pictures of this exercise. So we can continue, okay, very, very quickly. Okay, next. Here we have the next part of the Google Forms. ¿va? Aquí tenemos eh, las nuevas cinco preguntas del formulario. Mm, tenemos que elegir la... la la oración correcta, ¿no? Tenemos tres opciones. Primero, me voy a fijar que es pregunta, negación, afirmación. Después, me voy a fijar cuál es mi sustantivo, cuál es mi noun. ¿va? Y después, ¿cómo está aplicado? Si está aplicado correctamente... Si es countable o uncountable. Y si está en el lugar correcto de la oración. ¿Va? Si está usando el determinante correcto, que es a o an. Si está, o sea, todo eso tienen que checar. ¿Va? So, this will be your next part of the Google Forms. Okay, so I think this is going to be all for today. I see you tomorrow at the same hour. Thank you very much. And also, oh, yes, I'm going to change it. Here it is. So you can take your screenshots. And thank you for the people who support this pain. Okay, uh, thank you, Manuel. Thank you, Van. Thank you, David. Mm, thank you, Carlos. Thank you, Lila. And thank you, Shay. Okay. Thank you very much, guys. Have a great evening. I see you tomorrow. Bye-bye. Take care.